ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੈਲਥ ਵਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਅਪਡੇਟਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਲੇਟਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਟਰਸ ਹਨ ਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਯੂਐਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਡ ਤੇ ਰਿਲੀਫ ਤੇ ਸਟਿਮੂਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮੰਡੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜਦੇ ਆ ਮਿਸਟਰ ਕਨਵਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਕਨਵਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਗਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਹਾਉ ਯੂ ਆਈ ਐਮ ਗੁੱਡ ਕਨਵਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅੱਜ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੇਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੋ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ ਕਨਵਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਪੀਏ ਫਾਰਮਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਕਨਵਲ ਜੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਵੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਅਪਡੇਟਿੰਗ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਫਰਗਿਵਨੈਸ ਲੋਨਸ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੀਪੀਪੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਅਪਡੇਟਸ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਫਰਗਿਵਨੈਸ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੋਨ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਬਟ ਫਰਗਿਵਨੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਦੈਟ ਜੋ ਬੈਂਕਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਨਸ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦ ਪੀਪੀਪੀ ਲੋਨਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਗਿਵਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਨਵਲ ਜੀ ਸ਼ੋਰ ਗ੍ਰੇਟ ਟੂ ਬੀ ਹੀਅਰ ਯੈਸ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਆਈ ਕੁਡ ਬੀ ਇਨ ਦ ਸਟੂਡੀਓ ਬਟ ਮੇਬੀ ਨੈਕਸਟ ਹਫਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਸਤ 10 was the date that the SBA ne uh, forgiveness application ah jehdi file kar rahe ho tusi apne bank ka naal file karde ho oh sari accept karni hai shuru kar diya hai which means jehda bhi bank hai ga jehda bhi bande ne 8 hafte ch apne paise use kar le oh apne application file kar sakta hai par jivein apan last week bhi gal kiti si ki ki every bank is saying and sadi bhi allow advice hai hai ga ki wait karo because there is a lot of uncertainty is going on ਨਾਮ ਬਿਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪੀਪੀ ਵੀ ਮਨੀ ਆਊਗਾ ਸੋ ਦ ਫਰਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੇਟ ਡੋਨਟ ਫਾਈਲ ਐਨੀਥਿੰਗ ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਪੀਪੀ ਵੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਸਟੈਪਸ ਹੈਗੇ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰਗਿਵਨੈਸ ਮਿਲੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ 100% ਆਫ ਦ ਮਨੀ ਉਹ ਲੋਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪੇਰੋਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਟੀਵੀ ਸਟਾਰ ਸੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਦੱ
ਪੀ ਹੈ ਉਹ ਫਰਗਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਅਨਸਰਟੈਂਟੀ ਈਵਨ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਕਲੀਅਰ ਪਿਕਚਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੋਂ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ppp-guides.com ਕਨਵਲ ਜੀ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਯੂ نو ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਜੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ 10 ਮੰਥਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਐ ਫਰਮ ਦ ਡੇ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਐ ਔਰ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਇਨ ਓਵਰਲੈਪ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਫਰਗਿਵਨੈਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋ ਦੋ ਡੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਚ ਆਇਆ ਉਸ ਡੇਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਵਰਡ ਪੀਰੀਅਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 24 ਵੀਕਸ ਫਰਮ ਦ ਡੇਟ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੇਟ ਐਂਡਿੰਗ ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਜਾਂ 24 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਵਰਡ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀਤਾ ਫਰਮ ਦੈਟ ਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੂ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੋ ਦੈਟ ਡੇਟ ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪ੍ਰੂਵ ਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੈਟਸ ਸੇ ਜੂਨ ਦੇ ਐਂਡ ਚ ਤੋ ਉਹ ਜੂਨ ਦੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 10 ਮੰਥਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਦਾ ਫਰਮ ਦਾ ਡੇਟ ਦੈਟ ਪੀਰੀਅਡ ਐਂਡਸ ਯੂ ਹੈਵ 10 ਮੰਥਸ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਸੇਇੰਗ ਡੋਨਟ ਰਸ਼ ਇਨ ਟੂ ਇਟ ਗੈਟ ਦ ਐਡਵਾਈਸ ਇਟਸ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਲਾਇੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸੀ ਉਹਨੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦਾਰੇ W2s 1099 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਡਕਸ਼ਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਸੇਮ ਵੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪੇਰੋਲ ਫਿਗਿਵਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਸੋ ਕਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਣਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਵਾਂ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ not wait till that end of the period but huni to kathi shuru karo just like you preparing your taxes absolutely that, that would be my advice ji 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 and once again uh, tusi bilkul sahi uh, individual hai ge is cheez uh, te bare advice den le uh, jis tarah pehle dassya tusi cpa de taur te 30 to vad saala to kam kar rahe ho among other financial uh, matters je te tusi work karde ho uh, karnal ji thik choti ji break le rukte hain tusi kithe na jao uh, viewers nu main dassna chahni hai show bilkul live aa reha hai tusi call karke apne question comments concerns is topic the ya financial related matters the bilkul sare naal sanjhe kar sakde ho koshish karange is break to baad ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੈਲਥ ਵਾਈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਮੈਂਟਸ ਕਨਸਰਨਸ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਵੈਲਥ ਮਨੀ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮੰਡੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ ਮਿਸਟਰ ਕਨਵਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਕਨਵਲ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ ਉਹਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਉਸ ਲੋਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਜੋ ਰეკਮੈਂਡਡ ਯੂਸੇਜ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ 100% ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਪਾਏ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਗਾਈਡ ਥੀਸ ਪੀਪਲ ਟੂ ਡੂ ਸੋ ਗ੍ਰੇਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸ਼ਮਤਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ 8 weeks to they get 24 weeks so the first change they did was ki okay we thonu apa whole time devange ki tusi 24 haftiyan vich de andar andar oh tusi use kar sako dooji guidance ohna ne kiti si ki jehdi apni end of the year tak because december 31st is the date us ta pehla pehla hai tusi kharch karna chahunde ho so there are other safe harbor rules je tode employee jime tin sige te tusi hire nahi kite ya tusi 60% of the paisa jada use karna hai tusi kar nahi sakte so oh lot of the safe harbor rule safe harbor matlab eh hunda ki je tusi oh cheez kar lo ta tonu sara maaf ho jauga so safe harbor level rules which rules again jade december 31 to pehla pehla tusi oh kar lo ਉਹ ਮਾ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਆਫ ਡਿਸੈਂਬਰ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਮਾ ਲਾਸਟ ਮਹੀਨੇ ਚ ਡਿਸੈਂਬਰ ਕਰ ਲਓ ਤੋ ਕੋ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਮਾਫ ਹੋ ਜੂ ਮਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਲੋਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਯੂ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਬੈਕ ਸੋ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ ਦਾ ਕਿ ਦਿਸੰਬਰ 31 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਕਈ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ ਰੂਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਫ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਈਵਨ ਦੀ ਐਸਪੀਏ ਜਾਂ ਲੈਂਡਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਯੂ نو ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇ ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਰੂਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੋਂ ਉਹ ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫ ਹੋ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋ ਕਾਫੀ ਇਹ ਜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ ਕਾਫੀ ਇਹ ਵੀ ਸੇਵ ਆਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੋਡ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਕੇਅਰਸ ਐਕਟ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੀਗਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਿਖਦੇ ਆ ਸੋ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰਾ ਮਾਫ ਕਰਾ ਸਕਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੋ देयर ਆਰ ਸਮ ਆਫ ਥੋਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜੀ ਜੀ ਆਮ ਆਮ ਗਲੈਡ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਇਨਕ ਬਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇਹੋ ਜੇ ਵਕਵਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀਪੀਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂ نو ਹਾਊ ਟੂ ਬਲਾ 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 ਫਲਾਨਾ ਫਲਾਨਾ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਸਿੰਪਲ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੀਪੀਪੀ ਗਾਈਡਸ .com ਜੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ
what guidance can you tell people ki agar tusi uber nahi chalai uh, tuhanu baad ch oda record dikhana pai sakda hai um then tuhanu apne aap nu payroll nahi dena chahida si because once again uh, you know the independent contractors uh, it's a little different for them versus agar kisi da business hai unna de 10 employees han versus if you are your own uh, uh, kind of single person ki tusi apne business te payroll te hai ge anything specific they should know हाँ जी ये भी उन्होंने गाइडेंस भी दी है सो नंबर वन जे सैल्फ इंपलॉयड सोल प्रोपराइटर सैल्फ इंपलॉयड है जिन्हों के कोई इंपलॉयज नहीं है वो पी 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 का ईजी फॉर्म यूज कर सकते हैं थर्टी फाइव ओ एट ईजी वो ईजी है वन पेज है लाट लैस इनफोरमेन क्योंकि तुम खुद ही अपने इंपलॉय हो तो वो बेस पर है बट देर आर स्टिल रूल्स दैट पटेन टू यू फॉर एग्जाम्पल जी अपनी लैट्स कॉल इट पेरोल वास्ते अमाउंट कैलकुलेट करोंगे जो सिक्सटी परसेंट के फॉल होना चाहिए है दैट गैट कंपेयर टू थोड़ी टू थाउजेंड नाइनटीन की इनकम सो दर इज टू थाउजेंड नाइनटीन की इनकम टू एंड हाफ टाइम एवरेज यूज करके वो फॉर्मूला है सो दैट टेल्स यू कि वो अमाउंट तुम ऑटोमैटिकली पेरोल पा के थोड़ू माफ हो जाएगा सो बट इट्स एक फॉर्मूला then there's another one that are 2020 the uh, to for we generally uh, 2020 the compare kar da so there are guidance like that or explanation jehdi tonu dinde hai sole proprietor nu self employed nu uber driver nu taxi driver nu so oh tusi dekhna hai ki mere 60% kive fall kar da 2019 nu compare karke that's where you need to make sure ki koi accountant nal discuss karke jive ki apan dekhya har tax law da koi na koi loophole hunda hai so that's why you want to get a professional that says okay 2019 to your income see ye de base te thonu aa mil reya ta kive apan thonu 100% te leke jaiye so there are guidance for that but you should definitely apne kisi professional nu consult karo before you file it because it is a uh, not a complicated formula but but it's still thonu understand karna pena hai karan vaste onu right absolutely and it's like you said um, any uh, matter kar da complicated hai ya nahi but kyunki is situation khas karke is saal any uh, unique ji hai ki cheeza lagatar change ho rahi hai din bar din sanu koi navi khabar navi guidance sunan nu mildi hai so um, jo experts han uh, unna de kol sab to jyada jankari hai oh tonu vadiya guide kar sakde hai so sadi bhi eh hi uh, ummeed hogi ki viewers zarur kisi expert da opinion khas karke is cheez de vich uh, istemal karan kanal ji ek aur break le do ਦੇ ਆ ਵੀਅਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟਸ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ब्रेक तो बाद एक बार फिर से आया स्वागत है तुम वेख रहे हो प्रोग्राम वैल्थ वाइज से गल हो रही है किस तरह जो वक् वक् फैडरल गवर्नमेंट वालों इस वे इकनोमिक रिलीफ पैकेजेज एक्सपैक्टिड हैं वो तो किस तरह पहुँच सकते हैं बट उस तो पहले आप कह सकते हैं कि इस वीकेंड प्रेजिडेंट ट्रंप ने एक बार फिर हैडलाइनस बनाई हैं अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के एग्जैक्यूटिव ऑर्डर के साइनिंग के नाल तो वो कुछ डिटेल्स खास करके जिते थोड़े टैक्सिस कुछ स्टिमुलस पेमेंट्स अनइंपलॉयमेंट बेनीफिट्स इन्वॉल्व होंगे उन्होंने बारे जानकारी शेयर करते हैं तो साढ़े नाल पहुंचे कनवल सिंह सराँ जी कनवल जी एक बार फिर प्रोग्राम के स्वागत कनवल जी थोड़ी बैकग्राउंड इन्ने साल का एक्सपीरियंस सी पी ए के तौर पर टैक्स के काफ़ी डूंगा इस करके मैं इस सबजैक्ट पहले शे छेड़ना चाहनी हूँ अफकोर्स प्रेजिडेंट ट्रंप ने कुछ अनाउंसमेंट्स की एग्जैक्यूटिव ऑर्डर साइन होया इस वीकेंड एंड वंस अगैन यू नो ये जो लफ्ज है ये जो फ्रेज आप बार बार इस शो में कहते हैं बट मैं स्ट्रैस नहीं कर सकती कि सही है एक्सपर्ट्स नू भी हाले तक एग्जैक्टली नहीं पता कि प्रेजिडेंट ट्रंप का ये जो नवा ऑर्डर है किस तरह इंप्लीमेंट होएगा हो भी सकता है कि नहीं सो ये साढ़ा डिस्कलेमर है बिफोर वी काइंड ऑफ डिस्कस दिस कि ये जो डिटेल्स हैं हाले भी थोड़ी जी अनकलीयर है बट प्रेजिडेंट ट्रंप ने क्या है खास करके जिते अनइंपलॉयमेंट तो एक होर राउंड ऑफ स्टिमुलस चैक्स लोगों कि ये चीज़ उन्होंने अपरूव करती है एंड जिते आप कह सकते हैं 
ਪੇਰੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਫਰਸਟ ਵਿਦ ਜੋ ਇਹ ਅਨਇਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯੂ نو ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲਾਸਟ ਹਫਤੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਚੋਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਅੱਜ ਆਊਗਾ ਕੱਲ ਆਊਗਾ ਅੱਜ ਆਊਗਾ ਕੱਲ ਆਊਗਾ which is the compromise for congress which house the senate ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਟਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹੋ ਜਾਣ ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਵੈਕਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਸੀਗੇ ਯਾ ਮਾਰਗੇਜ ਦੇ ਨੋਟਿਸਸ ਆਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੁਲਾਈ 31 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਲੀਗਲੀ ਬੈਂਕਸ ਲਾਜਰ ਲੈਂਡਲੋਰਡਸ ਐਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਥੋਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ ਸੋ ਦ ਫਰਸਟ ਥਿੰਗ ਹੀ ਡਿਡ ਵਾਸ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ ਮਤਲਬ ਰੋਕ ਲਾਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਨਾ ਅਵੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਰਗੇਜ ਦੀ ਲੋਨ ਦੇ ਫੋਰਕਲੋਜਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਵਨ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 30 ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ 60 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲੈਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਦਰ ਥਿੰਗ ਹੀ ਡਿਡ ਵਾਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮਤਲਬ 31 ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨਸ ਬਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਡੋਨ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਡਿਸੈਂਬਰ 31 ਤੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਾ ਆਈਟਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਅਨਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਸਟਿਮਲਸ ਪੇਮੈਂਟ ਫੇਰ ਦਾ ਸਟਿਮਲਸ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰ ਚ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਉਹ ਹਜੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਉਸ ਚ ਲ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹਜੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਅਨਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ 400 ਡਾਲਰ ਪਰ ਵੀਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 600 ਵਾਲਾ ਅਮਾਉਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹ 400 ਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤਾ ਬਟ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਦਾ ਚੈੱਕਸ ਇਨ ਦਾ ਮੇਲ ਹਜੇ ਉਹ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਬਟ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਵੱਲੋਂ 100 ਡਾਲਰ ਉਹ ਕੰਪਟੀਟਿਵ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏਗਾ ਸੈਕੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਟ ਇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਆਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਦੈਨ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਅਪਲਾਈ ਟੂ ਦਾ ਸਟੇਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਮਾ ਕੇਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਆਪਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਟੇਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ 
ਉਹਦੇ ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟੈਕਸ 6.3 ਤੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਟੈਕਸ 1.45 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 7.5% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੋਲ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸੋ ਵਨ ਇਜ਼ ਹੀ ਸੇਇੰਗ ਹੀ ਡੋਨਟ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਆ ਆਲਮੋਸਟ ਰੇਜ਼ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਡੂ ਥੈਟ ਐਜ਼ the second part of the payroll tax uh, things that they are doing is ki jehde payroll tax the pay karne hai matlab as an employer as an owner to the pay tax kar de mm-hmm. so o oh, kehnda ke tusi defer kar dange ke tonu agle saal de dange so that part was already in the cares act so kai jehdi companies hai gi hai jinna employee jehde employee rakhe hue payroll te so starting august once to the ppp the money khatam ho jandi hai tusi o the benefit la sakte ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪੇਰੋਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪੇਰੋਲ ਟੈਕਸ ਕਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਸੋ ਦੈਟ ਪਾਰਟ ਵਾਸ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨ ਦ ਕੇਅਰਸ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਕਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਮਪਲੋਈ ਦਾ ਪੇਰੋਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਸ ਅ ਵੇਸ ਆਲਮੋਸਟ ਰੇਜ਼ ਮਿਲ ਜੂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ so that's part of the payroll tax is talking about ji ji uh, kanwal ji edi koi apa keh sakde ha um, any side effects ya koi consequences is tarah di payroll tax di um, temporary pause nu leke uh, tode khayal ch see payroll tax is goes into a social security account so who oh, part of that money jidi payroll social security account ja rahi hai obviously wo dich affect karegi so a lot of the political people also picked up on that and said okay this is social security no affect kar rahe ho ya there's a lot of uh, talk going on how social security no delay kar raha hai so obviously the social security accounts cut pass ho jayega is going to affect that the thinking behind that been from president trump's position is he I want to make sure ki jehde bande kaam aande hain normal lucky raise mein pay ya woh to no na no poor in na de pocket cha ave taaki kaam vich aur paisa aave so you know there's all different reasons why they are doing it not everybody agrees with them democrats have their position hai ki republicans have their position hai ki so that's one area once the get actual hero that aayega wo obviously the executive orders mai hai ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸਾਬਲੀ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਅਪ ਸੈਟ ਹੋ ਕੇ ਓਕੇ ਸੀ ਦੈਟ ਰਿਪੋਰਟ ਆਫ ਪੀਚ ਲੈਣੀ ਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਾਸ ਵਨ ਵੇ ਫॉर ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟ੍ਰੰਪ ਟੂ ਪੁੱਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਨ ਬੋਥ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਟੂ ਸੇ ਆਪਣਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰੋ ਪੁਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਐਟ ਲੀਸਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਕਟ ਚ ਪਾ ਸਕੀਏ ਜੀ ਜੀ ਮੋਰ ਆਫ ਅ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਥਿੰਗ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਨ ਕਨਵਲ ਜੀ ਯੂ نو ਜਸਟ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇੱਕ ਯੂ نو ਨਿਊਜ਼ ਕਵਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਫੰਡਿੰਗ ਜੋ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਬਿਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਾਸ ਸ਼ਾਇਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਏ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਚੀਜ਼ ਰਾਊਂਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਡਾਇਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਲ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਡਿਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਅ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਛੇਤੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਟੂ ਥਿੰਗਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੀਗਲ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਦੈਟ ਆਲਰੇਡੀ ਅਨ ਆਰਡਰ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਸਡ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਆਸ਼ਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਦੇ ਕੈਨ ਮੂਵ ਮਨੀ ਫਰਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਦਾ ਬਜਟ ਔਰ ਦੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਸਪੈਂਡਿੰਗ 
ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਔਰ ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਇਟ ਸਟੇਟਸ ਇੰਡੀਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੇ ਦ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਨੈਂਸੀ ਪਲੋਸੀ ਚੱਕ ਸ਼ੂਮਰ ਐਂਡ ਸੇਇੰਗ ਇਸ ਐਸੀ ਟਾਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਟੇਟ ਹੋ ਕੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਰੈਮੂ ਦੇ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸੋ ਬਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਡੈਫੀਸਿਟ ਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨਮੀ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟਸ ਬਿਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਟਸ ਅ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇਟਸ ਅ ਪਾਲਿਸੀ ਇਸ਼ੂ ਇਟਸ ਹਾਊ ਦੇ ਵਿਲ ਸੈਟਲ ਇਟ ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਵਿਲ ਟੇਕ ਥੈਟ ਐਟ ਵੇਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਾਈਟ ਮਾਈ ਨਾਟ ਹੈ ਫਾਸਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਜੀ ਜੀ ਕਨਵਲ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਬਟ ਇਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਓ ਵੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਈਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੈਲਥ ਵਾਈਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਕਨਵਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾ ਕਨਵਲ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਕਨਵਲ ਜੀ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਊਰਸ ਤੋਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਦੈਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜੋ ਪੀਪੀਪੀ ਲੋਨ ਹੈਗਾ ਪੇਚੈਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੂੰ ਲੋਨਸ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਰੱਖਣ ਆਮ ਉਹਦੀ ਫਰਗਿਵਨੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆੜੀ ਪੁੱਛ ਪੁੱਛ ਕੀ ਹੈ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ ਸੋ ਯੂ ਗਿਵ ਅਸ ਅ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਟਿਪ ਸੇਫ ਆਵਰ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਈਵਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ pppguides.com ਜੋ ਇੱਕ ਰਿਸੋਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਕਨਵਲ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਆਏ ਕਿ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਨਾਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਂਸ ਬਟ ਜੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇਂ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋਏ ਪਾਵੇਂ ਉਹ 1200 ਦਾ ਸਟਿਮੂਲਸ ਹੋਏ ਆਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਟੈਕਸੇਬਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਟੈਕਸ ਈਅਰ ਲਈ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ 600 ਡਾਲਰ ਔਨ ਟੌਪ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋ ਗ੍ਰੇਟ ਕੁਐਸਚਨ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਟੈਕਸੇਬਲ ਹੁੰਦਾ so it has to be so sir mere advice hoye hoyegi ki jo tusi unemployment file karde ho to unna nu keh do ki meri federal da bhi tax te state da bhi tax katan taaki end of the year tonu na dena pave oh state government apne aap udna kat legi stimulus jada hega right now it's part of the credits that jo tonu next year da dena hai oh ditta hai so credits are usually non taxable the as far as the other income that you're getting from the uh, government oh irs ne hai ye full guidance nahi ditti so they are saying we're going to come back to this and we'll tell you ki how to tax roll banana hai nahi banana hai unemployment ne le lo ppp di money ne le lo haje tak unna ne ek hai ki oh tax roll nahi hai because to see na oh income jehdi from paisa aaya usse tax de honge na to se oh jehdi payroll jehdi pay kar rahe ho unno deduct kar sakde ho so had a preliminary guidance on
जी जी वंडरफुल कनवल जी वंस अगेन जिथे पी 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 की फिरगिवनेस की गल आती है ये चीज़ हूँ बैंक वालों कम्यूनीकेशन शुरू हो चुक है कि किस तरह तुम वो एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो उस पैसे को फरगिव करानी अगर तुम्हें पी 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 की फंडिंग मिली है बिजनेस के तौर पर या इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर कनवल जी वक्रे बैंक्स लोगों ने यूज किया है समॉल बैंक्स वे जो अपने नैशनल बैंक है इन दे कोई मेजर फर्क जो सू पता होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ द फरगिवनेस थोड़े ख्याल थोड़ा लगता है कि यू नो बैंक्स काफ़ी डिफरेंसिज हो जिस तरह उन्हों की फरगिवनेस एप्लीकेशन काइंड ऑफ पुट टूगैदर होएगी और इट्स कैन बी फ्री स्टैंडर्ड यू थिंक अक्रॉस द बोर्ड so one thing jehdi same har bank ch hoegi wo jehdi 53 o 8 form hai easy and the long form wo same form every bank will use to make sure ki jehdi submit karne hai so you know the jehdi documents dene hai payroll de that might change from not only bank to bank but also from the actual payroll jehda process kar raha hai thoda okay you know, so they will be changed almost साढ़े चार हज़ार तो उत्ते लेंडर से जिन्होंने लोन दिए पी पी दे कम्यूनिटी बैंक क्रेडिट यूनियन द बिग बैंक द रीजनल बैंक द नैशनल बैंक सो ऑलमोस्ट एवरी बैंक वो प्रॉबली हैव अ डिफरेंट प्रोसैस अगेन दैट्स वाई वीर सेंग कि बैंक में गल कर लो जे वो कई बैंक डिफरेंट पेपर वर्क मंगन गए तो वो पेपर वर्क तो उन्होंने नहीं समझ आता तो अपने अकाउंटेंट न प्रोफेसनल पूछ लो असी भी ट्राई करा कि जी गाइडलाइनस डिफरेंट डिफरेंट बैंकों तो आ रहे हैं ओवर द नैक्सट वीक और टू वीक्स असं अपनी वैबसाइट पर पाना शुरू कर देंगे एंड दैन वूड ऑल्सो हैव अ हैल्प डेस्क एज वैल एज ई मेल दैट यू कैन सेंड अस और कॉल अस एंड टॉक टू अस सी हाउ वी कैन गाइड यू थ्रू मेक शो दैट यू गैट दैट वंडरफुल थैंक यू सो मच कनवल जी तुम सा जुड़े साढ़े नाल ऑल ऑफ दीज अपडेट्स सजियां की अफकोर्स जिते इकोनमी की तो वैल्थ की गल आती है अपडेट्स लगातार आदि रही सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस कनवल जी इस तरह तो अगले हफ्ते मिलेंगे बट इन द मीन टाइम मैं व्यूअर्स में दसना चाहूँगी एनी क्वेश्चन खास करके जो कनवल जी ने अज जानकारी साढ़े ना शेयर की जरूर इन्हों कॉन्टैक्ट कर सद या इन की वैबसाइट पर जाके रिसोर्स के तौर पर अपनी पी 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 इनफोरमेशन पा के वेख सकते ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਨਵਲ ਜੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਯੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com ashmitajustbroadcasting.com ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ